Ja, geschätzte Damen und Herren, zuerst bedanke ich mich herzlich für die Einladung. Es ist ein Anlass, an den ich wirklich gerne komme. Ich sage das nicht überall. Aber das ganze Thema beschäftigt mich eigentlich immer wieder. Und ich sage immer, das ist mein Schleudersitz, mein politischer. Weil Informatikprojekte werden von der Öffentlichkeit, von den Medien besonders intensiv begleitet. Und da ist man immer irgendwo entsprechend im Schaufenster. Wenn ich den ganzen Bereich etwas beurteilen würde aus Sicht des Bundes, dann gibt es Licht und Schatten. Ich beginne mit dem Licht. Die Schweiz hat international eine hervorragende Position mit allem, was diese neue Technologie betrifft. Wir haben im Raum Zug, im Raum Zürich, jetzt auch im Raum Genf eine Industrie und viele Start-ups, die weltweit zu den Führenden gehören. Die Schweiz belegt in diesem Bereich eine absolute Spitzenposition äh, und wird auch entsprechend geschätzt. Ich sehe das bei uns, Sie sehen das vielleicht auch. Wir haben laufend immer wieder Besuche aus dem Ausland und man will sehen, äh, was hier läuft. Das ist der private Teil, den kann ich nicht im Detail überblicken, aber die Schweiz hat hier einen hervorragenden Brand, insbesondere auch das, was mit Sicherheit zusammenhängt, mit Daten, mit Rechenzentren. Hier haben wir zweifellos noch entsprechendes Wachstum. Das äh, funktioniert gut, das, das läuft. Wie versuchen wir das zu unterstützen aus, von Seiten des Bundes, zusammen mit den Kantonen? Einerseits haben wir im Fintech-Bereich einmal diese Sandbox eingerichtet, dann die Bankenlizenz leicht. Wir haben in einigen Tagen einen nächsten, einen nächsten runden Tisch mit der Branche und werden dort äh, versuchen, wie wir weiter vorgehen. Die Wünsche der Branche sind eine Art stufenloses Getriebe. Nicht so das abgehackte Gesetzgebungsverfahren, wie wir das kennen, werden wir schauen, wie wir das entsprechend begleiten können. Aber ich denke, hier sind wir in einem guten Kontakt. Das Gleiche gilt für die ganze Blockchain-Technologie. Hier haben wir einen Weg gewählt, der mehr und mehr sich als richtig herausstellt, indem wir nicht ein Technologiegesetz machen, sondern in den bestehenden Gesetzen die Voraussetzungen schaffen, dass eben auch die neuen Technologien damit abgebildet werden. Im Moment läuft die entsprechende Vernehmlassung. Die Botschaft werden wir noch dieses Jahr dem Parlament zustimmen, äh, zustellen und die Gesetzesänderungen werden auf 21 in Kraft treten. Wir gehören damit auch im Gesetzgebungsbereich eigentlich zu den weltweit Führenden. Das ist mit ein Grund, dass viele Startups, auch internationale Unternehmen, und das sind nicht nur die Kleinen, einen Standort in der Schweiz suchen. Das läuft alles etwas unter dem Radar der Öffentlichkeit, aber ich denke, im Bereich des Gesetzgebungsverfahrens gehört die, die Schweiz heute ebenfalls zu den weltweit Führenden, weil in neuen Bereichen braucht es Regulierungen. Da wird einmal danach gerufen, was dürfen wir machen, was nicht. Da braucht es diese Gesetzgebung und hier sind wir in einem sehr liberalen Verhältnis mit der Branche. Das werden wir fortführen. Wir haben verschiedene Gremien, runde Tische, treffen uns im regelmäßigen Austausch, um zu erfahren, wo die Bedürfnisse liegen und was wir machen können. Was in diesem Bereich immer noch nicht ganz gelöst ist, das ist die Finanzierung. Nicht die Finanzierung der Startups, das gelingt in der Regel, aber die Erweiterung dann vom Startups, den nächsten Schritt, da fehlt immer noch etwas das Risikogefühl der Banken. Wir haben zwar zusammen mit den Banken einen entsprechenden Leitfaden eingerichtet, der die Banken ermuntern soll, in diesem Bereich etwas großzügiger zu sein, etwas risikobewusster. Aber das ist eine Lücke, die noch zu füllen ist im Verständnis mit der Branche, mit der Politik und mit dem ganzen Bereich der Banken. Sie kennen das wahrscheinlich besser. Es gibt jetzt Erste, die sich hier vorwagen und im Bereich der Finanzierung entsprechende Unterstützung leisten. Ganz ein zentraler Punkt, weil wenn es uns nicht gelingt, erfolgreiche Startups in der Schweiz zu behalten und sie hier zu finanzieren, dann werden sie eben dann einen anderen Standort suchen. Sie suchen dann einen Standort, wo der Markt besser vorhanden ist als bei uns. Und wir brauchen so gute Rahmenbedingungen, dass eben auch erfolgreiche Startups nach der Startphase weiter bei uns bleiben. Das ist der Bereich der Finanzierung. Und ein weiterer Punkt, der hier offen ist, haben wir Probleme. Da bin ich dann froh um die Unterstützung auch des Parlaments. Wir haben meiner Meinung nach ein zu kleines Kontingent von Drittstaaten 
Leuten. Das Kontingent ist im Moment 8.500. Das ist in der Regel schon im Januar, Februar, März ausgebucht. Und wenn wir hier mithalten wollen und die Spitzenposition verteidigen wollen, dann brauchen wir diese Spezialisten aus Drittstaaten. Und in dieser Diskussion über die Zuwanderung und weiß nicht was alles, versucht man das Problem über einige 500 im Drittstaatenbereich zu lösen. Dort lösen wir das Problem nicht, weil die Schweiz war immer offen für Leute, die sich am Arbeitsmarkt bewähren, die entsprechende Spezialitäten bringen. Das ist zu lösen. Das ist diese Lichtseite, die ich angesprochen habe. Gut unterwegs mit Punkten, die zu verbessern sind, Finanzierung und die, der Arbeitsmarkt. Ich denke auch, wir sind unterwegs im Bereich der Forschung weiter zu investieren. Ich habe mich gefreut heute, dass die ETH Zürich jetzt an sechster Stelle liegt weltweit. Diese Position ist nicht nur zu verteidigen, sondern ist meiner Meinung nach müssen wir versuchen, das zu verbessern. Also Investitionen in die Forschung ist etwas ganz Zentrales und wir haben zum Glück entsprechendes Potenzial bei den Hochschulen. In diesem Bereich sind wir gut unterwegs. Ich denke, hier werden wir entsprechend weiter vorgehen müssen. Möglicherweise stellen sich dann neue politische Fragen. Also einfach, um ein Beispiel zu sagen, wenn Huawei äh, das Forschungszentrum in die Schweiz verlegt, dann profitieren wir zwar technisch davon, zweifellos, aber das gibt uns dann mit anderen großen möglicherweise gewisse politische Fragen, die wieder zu lösen sind. Äh, in diesem Bereich können sich Fragen stellen, auch wenn noch mehr Daten in der Schweiz lagern, in unseren Rechenzentren und dort verwaltet und bewirtschaftet werden, haben möglicherweise nicht alle Freude. Also die Zukunft wird eine Gratwanderung sein, die die Schweiz immer hatte. Wir bewegen uns in Nischen, dort wo wir stark sind und das werden wir auch in Zukunft so machen. Also hier sind wir gut unterwegs und da bedanke ich mich auch für die Unterstützung im Parlament. Vorlagen in diese Richtung finden immer ein offenes Ohr und wir profitieren auch vom Wissen, das in der, im Parlament vorhanden ist. Und was ganz wichtig ist in diesem Bereich, das Netzwerk, das aus dem Parlament in die Wirtschaft geht, von dem profitieren wir, weil wir als kleine Volkswirtschaft wir müssen dieses Netzwerk nutzen, wir müssen diese kurzen Wege nutzen, damit wir eben diese Stellung, die wir jetzt erarbeitet haben, weiter ausbauen können. Das ist äh, unser Vorteil und an dem müssen wir arbeiten. Nun komme ich zur Schattenseite und jetzt komme ich auf die Verwaltung zu sprechen. Digitalisierung ist sozusagen everybody's darling in der Verwaltung. Überall, in jedem Papier wird ausgeführt, dass die Digitalisierung jetzt das und das nicht notwendig macht. Ich befürchte etwas, dass wir kein gemeinsames Verständnis haben, was Digitalisierung eigentlich ist. Und äh, deshalb kommen wir hier auch nicht genügend weiter. Ich vergleiche das etwas mit jeder technologischen Revolution. Wenn eine neue Technologie kommt, dann ist Enthusiasmus, Begeisterung und dann beginnt jeder an seinem Ort etwas zu machen. Wenn wir zurückdenken an unsere letzte technologische Revolution, dann war das die Mobilität und die Eisenbahnen. Vor 150 Jahren haben Kantone eine Eisenbahn gebaut, Dörfer haben eine Eisenbahn gebaut, man hat eine Schienenbreite gewählt, man hat Wagen gewählt, die Schienenbreite war nicht kompatibel, die Anhängerkupplungen waren es nicht und nach etwa 50 Jahren hat man dann die SBB gegründet und äh, hat das alles harmonisiert. Und jetzt sind wir wieder an der Schwelle einer neuen Technologie und genau das Gleiche findet statt. Offenbar liegt das in unseren Genen. In unseren Ämtern, in unseren Departementen ist die Begeisterung für die Digitalisierung groß. Aber man entwickelt eigene Projekte und wenn es uns nicht gelingt, in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren eine, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, eine Art Unternehmensarchitektur, das ist ein Schimpfwort, das getraue ich mich in der Verwaltung gar nicht mehr auszuführen, weil das ist etwas, das nach Zentralismus tönt und in einem föderalistischen Staat ist der Zentralismus verdammt. Aber es braucht eben Dinge, die zentral sein müssen, gewisse Vorgaben. Und wenn Sie noch einmal das Bild der SBB haben, dann gibt es immer noch die BLS. Und die Erst- und die Zweiklasswagen in der BLS sind etwas anders als die in der SBB. 
aber sie haben die gleichen Spurbreite und die gleichen Anhängerkupplungen, sie, ver sie ver verkehren auf dem gleichen Geleise. Und dieses Verständnis, das fehlt in der Verwaltung noch. Wir brauchen im Moment zu viele Mittel und zu viele Kräfte, weil jeder versucht, absolut im Guten, absolut im Guten versucht, genau für seinen Bereich eine Lösung zu entwickeln. Und dieses Verständnis, dass es hier gewisse Standards gibt, auf denen man sich bewegen muss, aber selbstverständlich auf diesen äh, allgemeinen Standards eigene Lösungen, dort wo sie notwendig sind, entwickeln kann, dieses Verständnis fehlt uns noch. Ich bin überzeugt, und das sage ich ganz bewusst hier zu anderen der Parlamentarier, wir brauchen Dutzende von Millionen zu viel für den Betrieb der Informatik und für den Bau der Informatik. Dutzende von, Informat äh, von Millionen zu viel pro Jahr, wenn es nicht dreistellige Zahlen sind. Und wenn es hier uns nicht gelingt, in nächster Zeit dieses gemeinsame Verständnis für eine Unternehmensarchitektur in der Informatik zu schaffen, dann wird das immer später und wir brauchen mehr, mehr Mittel. Jetzt habe ich nur vom horizontalen Bereich gesprochen in der Bundesverwaltung. Die Bundesverwaltung ist ja eigentlich keine Bundesverwaltung. Das ist eine Holding mit etwa 80 Gesellschaften, etwa 80 Bundesämtern. Und jede dieser Holdinggesellschaften hat relativ viel Autonomie. Das ist auch richtig, weil wir sind ein Gemischtwarenladen. Aber es braucht ein besseres Verständnis. Weil Informatik ist das zentrale Führungsinstrument für Führungskräfte. Und wenn das nicht ausgerichtet wird, dass es alle handeln können, verlieren wir einfach zu viel, zu viel Kräfte und zu viel Geld. Darum kämpfen wir im Moment. Als eine Unternehmensarchitektur, wenn Sie hier in diesem Verständnis uns unterstützen können, dann wäre ich, wäre ich sehr dankbar. Das ist nicht eine Zentralisierung um jeden Preis, aber es braucht nun einmal gewisse Standards. Nehmen Sie das Beispiel der SBB. Und neue Technologien verführen offenbar zu viel Enthusiasmus, aber zu, zu, zu wenig Konkretem. Das war offenbar immer so. Also es braucht eine Unternehmensarchitektur. Das äh, hoffen wir, werden wir erarbeiten. Wir haben aber auch gute Projekte, muss ich auch sagen. Wir haben DATSIT, das neue Zollinformationssystem. Da werden wir sicher 300 Stellen in der Verwaltung einsparen durch bessere Abläufe. 150 Millionen Kosteneinsparungen in der Privatwirtschaft. Das ist im Moment unser Leuchtturmprojekt. Digitale Prozesse braucht weniger Personal und es erleichtert die Arbeit in der Privatwirtschaft. In diesem Kontext dieser horizontalen Ausgleich innerhalb dieser 80 Gesellschaften einer Holding kommt jetzt auch noch die vertikale Komponente dazu, weil digitale Prozesse heißt, dass wir versuchen müssen, für Bürger und Unternehmen das eben auch horizontal durchlässig zu machen. Und dann beginnen wir bei den Gemeinden und bei den Kantonen und dann kommt der Bund. Das ist bekomme immer Hühnerhaut. Das sind 2200 Gemeinden und 26 kleine Länder. Und in diesem Bereich ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das ist eine große Aufgabe. Wir sind hier konstruktiv unterwegs mit Arbeitsgruppen. Ich habe manchmal das Gefühl, das Verständnis dafür bei den Kantonen ist fast größer als innerhalb der Bundesverwaltung. Da arbeiten wir. Aber das ist sozusagen die Schattenseite. Das haben wir noch nicht erreicht. Eine Unternehmenskultur, eine Unternehmensarchitektur zu schaffen, die ein gemeinsames Commitment entwickelt. Was heißt Digitalisierung? Was heißt das in diesem Bereich? Das sind eben, und das ist manchmal das große Missverständnis in der Verwaltung, das ist nicht in erster Linie eine Informatikfrage. Das ist in erster Linie eine Frage nach rationalen Prozessen. Wie werden Prozesse gestaltet? Wie sind sie durchlässig? Und sie können einfacher und durchlässiger gestaltet werden mit der neuen Technologie. Ich langweile Sie wahrscheinlich, weil Sie kennen ja das aus Ihrem Bereich ebenfalls. Aber hier würde ich gerne unsere Zusammenarbeit noch verstärken. Einfach weil das gemeinsame Verständnis für diese Fragen wichtig ist. Wir haben durchaus Querschnittsbereiche, die in der Bundesverwaltung funktionieren. Wir haben das Bundesamt für Bauten und Logistik. Wenn irgendwo in einem Bundesgebäude eine Glühlampe ausfällt, dann ersetzt das das Bundesamt für Bauten und Logistik. Da haben wir diese Querschnittsfunktion ohne Frage und es funktioniert. 
Und in der, in der Informatik sind wir noch nicht so weit. Ich schreibe das dem Enthusiasmus zu. Wir haben eine neue Technologie. Wir möchten auch, wir machen das auch. Aber das kann nicht die Lösung sein. Das ist die Schattenseite. Wir werden das in den nächsten Jahren sicher verbessern können. In unserem föderalistischen System sind die ganz schnellen Lösungen vielleicht manchmal auch nicht die allerbesten. Wir brauchen hier etwas Zeit. Aber stoßen Sie doch bitte ein wenig, damit wir hier weiter vorgehen. In diesem Bereich kommt dann noch die ganze Cybersicherheit dazu. Ich denke, hier entwickeln wir jetzt ein Verständnis für äh, ein gemeinsames Verständnis. Wie gehen wir vor? Wir haben jetzt diesen Cyberdelegierten. Äh, das gibt eine nationale äh, Plattform. Wir haben etwa halb so viele Leute in diesem Bereich wie unser neuer Cyberdelegierte, der aus der Privatwirtschaft kommt, aus einem einzelnen Unternehmen. Sie haben das gelesen, Zalando, äh, ein Detailhändler im, im Versandbereich. Die haben nicht doppelt so viele Leute für die Cybersicherheit wie wir in der Bundesverwaltung zentral. Hure gut, hä? Äh? <lacht> <lacht> äh, und in diesem Bereich, aber ich denke, wir werden einfach im föderalistischen System mit Plattformen schaffen müssen. Es muss eine Plattform geben für den Zahlungsbereich, für den Bankenbereich. Die sollen für sich schauen, aber wir koppeln sie mit unserem Verständnis, mit den Erkenntnissen des Nachrichtendienstes. Die kritischen Infrastrukturen, Energie, äh, SBB, Verkehr und so weiter, sie müssen für sich schauen, äh, aber wir müssen sie miteinander vernetzen. Wir werden also nicht in den nächsten Jahren einen Top-Down-Ansatz finden über die ganze Schweiz und irgendwer sagt dann so, wie es geht, sondern wir werden das mit Plattformen erarbeiten und dann miteinander koppeln. Das ist keine schlechte Lösung am Ende des Tages, weil da sehr viel Wissen der Kantone, der Gemeinden, der Unternehmungen einfließt, aber der Austausch muss rasch erfolgen, das Know-how muss rasch erfolgen. Und im Bereich der Sicherheit, denke ich, hat die Schweiz von ihrem Nimbus, von ihrem Brand her, auch die Chance, international zu einem gewissen Trendsetter zu werden. Wir dürfen uns nicht überschätzen. Wir sind relativ klein. Wir können uns weiterentwickeln in Nischen, in Hightechnologie. Das müssen wir fördern. Aber wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht die ganze Breite abdecken. So, das wären meine Schattenseiten und meine Sonnenseiten. Ich möchte mich bedanken für die Zusammenarbeit und ich freue mich, wenn wir diese Zusammenarbeit intensivieren können. Weil hier ist es wahrscheinlich manchmal nötig, dass die Fetzen fliegen im Volksmund, dass man sich austauscht und dann versucht, eine Lösung zu finden. In dem Sinne herzlichen Dank und einen schönen Abend.